ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹாஸ் சேனல் மஹா பி பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா பனீர் டிக்கா பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறவங்க இதை வந்து சாப்பிட்லாம் இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் டைரெக்டாக சாப்பிட்றப்போ வந்து நமக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டாகவும் கிடைக்கும் ஸோ சில்ட்ரனுக்கும் இது செஞ்சு கொடுக்கலாம் சம்மரில் சில்ட்ரன் வந்து வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம டேரக்டா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் பனீர் டிக்கா செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான கேப்சிகம் எடுத்துக்கணும் பெல் பெப்பர் நான் வந்து ரெட்டு வந்து எல்லோ அண்ட் க்ரீன் ரெண்டு மூணு எடுத்திருக்கேன் இது எதுவும் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல இது க்ரீன் அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ வந்து ஆனியன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர் ஸோ பனீரை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய க்யூபாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கெட்டி தயிர் வேணும் கொஞ்சம் கடலை மாவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் ஆயில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது வெந்தய இலைகள் அதுக்கப்புறம் இந்த தந்தூரி சிக்கன் மசாலா இருந்ததுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லை அப்படின்னாக்கா கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு நமக்கு தந்தூரி இது தான் வேணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு கிடைக்கிது இல்லையா இதுலேயே நம்ம கூட இது பண்ணி இதுக்குள்ளார அப்படி நம்ம நுழைச்சி நுழைச்சி நம்ம டேரெக்டாக வந்து தவா ஃப்ரைலேயே பண்ணிக்கலாம் அப்படி இந்த ஸ்டிக்கு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலான்னா இது மாதிரி டூத் பிக் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டூத் பிக்கில் இது மாதிரி பண்ணி அதுலேயும் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நம்ம ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பண்ணி தனித்தனியாக இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அந்த மாதிரி லேயர் லேயராக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லா வெங்காயமும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வந்து லேயர் மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்சிகாமையும் வந்துட்டு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரே ஷேப்பில் இருக்கணும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்கணும் எல்லாமே ஸோ தட் நமக்கு வந்து அதில் குத்துறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஷேப்பில் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா எல்லாமே இதே ஷேப்பில் இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் ஈவனாக கட் பண்ணுறப்போ தான் அந்த ஸ்டிக்கில் நம்ம வந்து குத்துறப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் அது குக் ஆகிறதுக்கும் ஈவனாக எல்லாமே ஒரே ஒரே மாதிரி வந்து குக் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இதை எப்படி வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் நெக்ஸ்ட் காட்டுறேன் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கேர்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம தண்ணியில் ஊற்ற போகிறதில்ல ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு கேர்டே வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா கெட்டியான இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கடலை மாவு ஸோ இது வந்து ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாக இதில் சேர்க்குறோம் ஸோ கடலை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து தந்தூரி பவுடர் இது இல்லைனா அப்படின்னா கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கஸ்தூரி மெத்தி அதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது இல்லாமல் சம்மருக்கு வந்து இந்த வெந்தய இலைகள் வந்து ரொம்ப நல்லது வெந்தயம் வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த இதில் வந்து கோட் பண்ண வேண்டிய இது ஸோ நம்ம எத்தனை பன்னீர் வேணுமோ அந்த பன்னீரை வந்து இதில் போட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் கலர்லாம் எதுவுமே நான் ஆட் ஆட் பண்ணலை ஒரு சிலருக்கு கலர் பிடிக்கும்னா போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எப்பயும் கலர் ஆட் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் சால்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மிளகாத்தூள் கூட கொஞ்சோன்னு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊறட்டும் ஸோ ஊறுனா வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த அப்சர்வ் ஆகும் உள்ளே அந்த மசாலாலாம் வந்து இந்த பன்னீர்குள்ளரை போயிட்டு அப்சர்வ் ஆகும் 
இது வந்து டைரக்டாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதுலேயே கூட மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது இது வந்துட்டு எப்படி நான் வந்து இதில் வந்து சேர்க்குறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் காட்டுறேன் ஸோ இது பண்ணிட்டே நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆனியன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பனீர் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை சேர்க்கலாம் சேர்க்குறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சேர்க்கணும் ஸோ தட் இது வந்து உடையாமல் வரணும் அதுக்காக வந்து இதில் சேர்க்கலாம் கலர் வந்து நம்ம வந்து ரெட்டு க்ரீன் அது மாதிரிக்கே மாற்றி மாற்றி வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து அந்த கேப் இருக்கிறப்ப தான் வந்து அது வந்து வேகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு லேயர் முடிஞ்சிச்சு ஸோ திருப்பி வந்து நம்ம ஆனியன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனியன் அகைன் ஒன் மோர் பன்னீர் திருப்பி ரெட் கலர் கேப்சிகம் தென் க்ரீன் போடலாம் ஸோ அந்த கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறப்பவே வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து சாப்பிடணும்னு தோணும் அண்ட் எல்லோ ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டேன் இதே இந்த ஸ்டிக் வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ஸ்டிக்கும் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் காட்டுறேன் ஸோ ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை எப்படி வந்து டவாவில் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன் ஸோ வந்து டவா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து சாண்ட்விச் மேக் பண்ணுற ஒரு இது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷன் இருக்கிறப்ப வந்து எவ்வளோ கம்மியாக ஆயில் போடுறோமோ அவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ணாமல் இது வந்து சாப்பிட்றப்ப வந்து ரொம்ப ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து அப்படியே டைரெக்டாக இதில் வந்து வச்சிடலாம் ஸோ டூத் பிக்கில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டூத் பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் சொருவிட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோ சொருவிக்கலாம் அடுத்து க்ரீன் அதுக்கப்புறம் ரெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பன்னீர் இது மேலே வந்து ஒரு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆனியன் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இப்படியே வந்து நம்ம எண்ணெயில் வந்து வச்சிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணி நான் வச்சு எப்படி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ இது மாதிரி இடையில் வந்து நம்ம லைட்டாக அது மாதிரி எண்ணெய் போட்டு 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 இது வந்து நான் டூத் பிக் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பி 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 நம்ம வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த சைடு போட்டு அப்படி ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இப்போ வந்து நல்லா இது மாதிரி சுற்றி சுற்றி வச்சு எல்லா பக்கமும் ஃப்ரை ஆனோன்னு இந்த கேப்சிகம்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து கலர் மாறக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துடணும் பன்னீர் மட்டும்தான் ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடும் வந்து பன்னீர் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இதில் வந்து எடுத்துடுறேன் நான் ஸோ நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த எல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலர்லாம் மாறிடுச்சு ஸோ வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணோம்னா வந்து ஹார்ட் ஆகிரும் பண்ணிடு ஸோ இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ வந்து இப்போ வந்து இதில் எடுத்துடும் ஸோ இதில் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதை பாருங்கள் நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் சிம்பிளான ஒரு இது தான் ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இது நல் இதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நல்லா வந்து அந்த ஒயிட் எல்லாமே வந்து ப்ரௌனாக மாறியிருக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் ஆகிருக்கு ஸோ பனீர் டிக்கா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இதை எப்படி வந்து சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட் மசாலா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாட் மசாலா வந்து இது மாதிரி லைட்டாக வந்து இது மேலே இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்றப்ப வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இது ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது டிஷ்க்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்ட்டி டைமில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சில்ட்ரன் எஸ்பெஷலி வந்து அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி கிச்சன் ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி சேனல் கொடுக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பி பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஹாப்பி ஆல்வே